singular subject needs a singular verb and plural subject needs a plural verb. कि अगर subject singular है तो आपने verb भी singular use करना है और अगर subject जो है plural है जमा में है Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Brain Train Talim. This is Farzana Shaheen and we are doing 20 grammar rules part 1. 20 grammar rules. Grammar rules there are only 20 in front of you. 20 jisko aap kehte hai. Rules that and tips to help you avoid mistakes in English grammar. Okay, English grammar में आपकी जो अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं अगर ये 20 rules आप याद करेंगे और बहुत simple से हैं इन बातों को याद करेंगे तो आप mistakes नहीं करेंगे गलतियाँ नहीं करेंगे. तो आइए देखते हैं कि ये कौन-कौन से हैं. Let's see. Number one. A sentence starts with a capital letter and ends with a period or full stop. Period को full stop भी कहा जाता है. एक sentence जो है वो शुरू होता है कैपिटल लेटर से हमेशा याद रखिए कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करना है और एंड होता है पीरियड या फुल स्टॉप पीरियड और फुल स्टॉप एक ही चीज के दो नाम है एक नुक्ता सा जो होता है उसे कहते हैं या तो ये आएगा इसके सेंटेंस के एंड में या फिर होगा क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क सो हियर आर द एग्जांपल्स यू कैन सी द द फैट कैट सैट ऑन द मैट यू कैन सी the dot here, it is called period or full stop. Isko period or full stop kate hai. And you can see T is capital. This is the beginning of the sentence. Start or a sentence. Next thing is, where do you live? It's a question. Where do you live? The question mark, a question pucha ja raha hai, ke kaha rehte hai aap? So, ye question mark. End pe aega or start pe. W ko capital likhna hai. Small likhenge to aki mistake ho jayegi. Remember. My dog is very clever. So this is an exclamation mark. Start is starting with capital letter and ending with the exclamation mark. Exclamation mark kya hota hai? Ye meri videos maujood hai. Aap dekh sakte hai. Yahaan pe ye link aap upar top pe dekh sakte hai. Aur aap isko bhi seek sakte hai. Agar aapko nahi pata to. Next number two. It is the order of a basic positive sentences. Subject, verb, and object, यानि एक जो आम जुमला होता है, sentence होता है, positive sentence, इसको हम कहते हैं, basic, बिल्कुल start वाला, उसमें सबसे पहले subject होता है, sentence के, जब हम sentence मनाते हैं, आपको subject लिखना है, फिर verb लिखना है, और object लिखना है, अगर आपको पता है कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं, तो आप आसानी से sentence बना सकते हैं, और negative and question sentences में है वह different order, जो question या negative sentence hote hain jo manfi jumle hote hain ya sawaliya jumle hote hain unki tartib mukhtalif hoti hai lekin ek basic positive sentence ki tartib yahi hai ke subject verb or object an example you can see here so here the example is john loves mary so you can see here first this is subject then loves is a verb and mary is an object so yes subject verb or object hai to ye tartib जुमले की एक सिंपल सेंटेंस में देन देर इज एन अदर काइंड ऑफ सेंटेंस अ लिटिल लॉन्गर और इसका टेंस भी थोड़ा डिफरेंट है दे वर ड्राइविंग देयर कार टू बैंकॉक सो दे यहां पे अगर देखते हैं दे इज सब्जेक्ट वर इज द हेल्पिंग वर्ब एंड ड्राइविंग इज द अदर वर्ब जो एक्शन वर्ब होता है देयर कार उनकी कार सो दिस इज एन अबाउट द प्लेस सो दीस थ्री थिंग्स आर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये तर्तीब आम है जो पॉजिटिव सेंटेंस की होती है। After that, every sentence must have a subject and a verb। कि हर सेंटेंस जो आप बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब। दो चीजें तो एटलिस्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट बेशक ना हो। ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी अगर आप चाहें तो ऑप्शनल सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि है और समटाइम्स ऑब्जेक्ट � जो लास्ट भी है इसके बगैर जो है सेंटेंस नहीं बनता इट्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब रिमेंबर दैट इसको नहीं भूलना लेकिन एक बात नोट करने की है दैट एन इंपेरेटिव सेंटेंस में हैव अ वर्ब ओनली इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है क्या होता है इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जस्ट वर्ब जैसे आप कहते हैं स्टॉप गो कम रन ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आप किसी को हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं 
ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये सिर्फ एक वर्ब होता है बट इट्स अंडरस्टूड कि आप सामने मौजूद हैं तो ये बात आपको कही जा रही है तो आप सब्जेक्ट हैं यू इट मीन्स यू रन यू स्टॉप सो रिमेंबर दैट बट द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड जॉन टीचिस देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है जॉन टीचिस जॉन पढ़ाता है जॉन टीचिस इंग्लिश अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट शामिल कर लिया लेकिन स्टिल जॉन टीचिस इज ऑल्सो सेंटेंस फुल सेंटेंस स्टॉप स्टॉप जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है इट मीन्स यू स्टॉप कि आप जो सामने वाला शख्स है उसी को स्टॉप होने के लिए कह सकता है ना इंसान किसी दूर जगह पे जो है ही नहीं उसको कैसे कहेगा स्टॉप सो रिमेंबर दैट ओनली इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता नंबर फोर इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर इट मीन्स दैट सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स अ प्लूरल वर्ब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है जमा में है वो आप फिर वर्ब भी जमा का यूज करेंगे और वो आपको पहचान होगी टेंसेस की तो आपको पता चलेगा वर्ब का आपका पता हो चलेगा तो अब हम नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल्स देखते हैं जॉन वर्क्स इन लंडन तो यहाँ पे जॉन वर्क्स अगर आपको टेंसेस पता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में जो आपकी एक चीज रूटीन जाहिर कर रहा हो सेंटेंस आपका आप एक रूटीन में कोई काम कर रहे हो तो वहां पे हम प्रेजेंट इन डेफिनेट जिसको के सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है उसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है ये भी मेरी वीडियोस में मौजूद है अगर आप देखना चाहेंगे वरना आप सर्च कर सकते हैं कि वट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जो शख्स आपके सामने मौजूद ना हो या जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो डायरेक्टली आप उससे मुखातिब ना हो तो वो थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर मीन एक शख्स तो जॉन इज वन पर्सन सो ही वर्क इन लंडन तो इसलिए इसके साथ हम एस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ सो जॉन वर्क इन लंडन तो जॉन सिंगुलर पर्सन है इसलिए वर्ब भी हमने सिंगुलर यूज किया दैट मॉन्क ईट्स वंस अ डे दैट मॉन्क ईट्स अब यहाँ पे वर्ब के साथ हमने एस लगाया बिकॉज एक मॉन्क की बात हो रही है ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है कि वो दिन में एक दफा खाता है बट इफ वी सी हेयर जॉन एंड मैरी वर्क इन लंडन हेयर यू कैन सी देर टू पीपल दो लोग हैं अब हम वर्क के साथ एस नहीं लगाएंगे जब दो एक से ज्यादा लोग होंगे दैट मीन प्लूरल एंड देन यू विल नॉट यूज एस विद वर्ब मोस्ट पीपल ईट थ्री मील्स अ डे अब यहाँ पे मोस्ट पीपल से भी पता चल रहा है कि ज्यादातर लोग तीन दफा खाना खाते हैं दिन में तो ईट यहाँ पे हमने किया नॉट ईट्स ईट्स ओनली यानी एस आपको वर्ब के साथ नजर आएगा ओनली इफ इट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉट नेक्स्ट नंबर फाइव वेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाई और यूज अ सिंगुलर वर्ब जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो और से जुड़ रहे हों तो फिर हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है इन द सेम वे सेम इज ट्रू फॉर ईदर और और नीदर नॉर इसको हम आइदर भी कहते हैं इधर भी कहते हैं इसी तरह से नाइदर और नीदर दोनों ठीक है तो अब एग्जाम्पल देखिए जॉन और मैरी इज कमिंग टू नाइट जॉन या मैरी इसमें हमने इज लगाया नाम तो दे थे दो थे तो हमने इज क्यों यूज किया बिकॉज और मीन या तो दोनों में से एक शख्स है ना जो आ रहा है इसी वजह से उसका वर्ब भी सिंगुलर है जॉन और मैरी इज कमिंग नॉट आर कमिंग ठीक है इधर है इधर कॉफी और टी इज फाइन यानी या चाय कॉफी या चाय ठीक है कोई भी दोनों में से एक चीज है बिकॉज एक चीज को सिलेक्ट करना है दैट साइड इज आएगा इन द सेम वे नीदर और नॉर में भी नीदर जॉन नॉर मैरी वॉज लेट ना ही जॉन ना ही मैरी लेट थे सो रिमेंबर दीज थिंग्स रिमेंबर रखे इन रूल्स को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर सिक्स इज एजेक्टिव यूजली कम बिफोर अ नाउन एजेक्टिव यानी इसम सिफत जो होता है किसी चीज को जो नाउन सब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं एक्सेप्ट वेन अ वर्ब सेपरेट द एजेक्टिव फ्रॉम द नाउन से वाइस के वर्ब सेपरेट कर रहा हो एजेक्टिव को नाउन से 
फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बिग डॉग यहाँ पे बिग डॉग डॉग नाउन है उससे पहले आप देख रहे हैं कि एजेक्टिव आ रहा है बिग एजेक्टिव यू नो डिस्क्राइब्स नाउन एंड देन शी मैरिड अ हैंडसम इटालियन मैन अब यहाँ पे हैंडसम है इसमें से हैंडसम और इटालियन दैट्स द एजेक्टिव तो ये नाउन से पहले आ रहा है बट इन दिस एग्जाम्पल हर हसबेंड इज रिच तो रिच जो है ये एजेक्टिव है लेकिन ये वर्ब के बाद आ रहा है अब यहाँ पे ये सेपरेट थिंग ओनली मोस्टली वरना नाउन से पहले आता है नाउन नंबर सेवन इज वेन यूजिंग टू और मोर एजेक्टिव टूगेदर यानी दो या दो से ज्यादा एजेक्टिव को आप इकट्ठा यूज कर रहे होते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि यूज करने पड़ते हैं तो द यूजल ऑर्डर इज ओपिनियन एजेक्टिव एंड फैक्ट एजेक्टिव प्लस नाउन तो सबसे पहले ओपिनियन जो कोई ऐसा एजेक्टिव जो आपकी राय आप उसके बारे में दे रहे होते हैं पहले वो लगाते हैं उसके बाद जो हकीकी बात होती है एक सच होता है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता फिर आप वो लगाते हैं यानी जो आपकी राय नहीं होती बल्कि वो उस चीज की खसूसियत होती है तो फिर नाउन होता है सो देर देर आर सम एडिशनल रूल्स फॉर ऑर्डर ऑफ फैक्ट एजेक्टिव तो वो एक नया अलग से टॉपिक है इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन जो फैक्ट एजेक्टिव हैं उनका और भी रूल्स हैं उनके ऑर्डर के बारे में सो लेट्स सी सिंपल वालों को हम देखते हैं आई सॉ अ नाइस फ्रेंच टेबल अब ये फ्रेंच जो है ये तो इस टेबल की खसूसियत है कि वो फ्रेंच टेबल है लेकिन नाइस जो है वो आप अपनी राय दे रहे हैं ठीक है जो भी जो भी शख्स बता रहा है दैट टेलिंग द ओपिनियन आपकी उसके बारे में राय क्या है तो इसलिए पहले आपकी राय आएगी ओपिनियन आएगा देन दिस इज द फैक्ट अबाउट दैट टेबल तो वो आ गया सो नाइस फ्रेंच टेबल Next, that was an interesting Shakespearean play. Shakespearean play. So, interesting. फिर से ये opinion है, ये पहले आया और Shakespearean क्योंकि Shakespeare का है play तो इस वजह से ये reality है, fact है वो बाद में आ रहा है और play is a noun. Number eight now. Treat collective nouns. For example, committee, company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज सिंगुलर और प्लूरल ये डिफरेंट सिचुएशन है इट डिपेंड्स कि आप कौन सी इंग्लिश यूज कर रहे हैं आर यू यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश और यू आर यूजिंग अमेरिकन इंग्लिश इन ब्रिटिश इंग्लिश अ कलेक्टिव नाउन इज यूजली ट्रीटेड एज प्लूरल यानी ब्रिटिश इंग्लिश अगर आप आप यूज कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में ये ब्रिटिश इंग्लिश ही यूज की जाती है तो उसमें जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो आपको आ, आ, इसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ प्लूरल यानी उसको वो प्लूरल समझते हैं इसलिए आपको नाउन जो नाउन के साथ प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल ही फिर वर्ब यूज करना है जैसे कि ऊपर मैं पहले बता चुकी हूँ तो ये याद रखें कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं इसकी वीडियो भी मौजूद है आप देख सकते हैं मैंने बताया हुआ नाउन की डेफिनेशन में आपको मिल जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में और अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन इज ऑफ Often treated as singular, उसको singular के पे यूज करते हैं इसलिए वर्ब भी उसका सिंगुलर यूज होगा ठीक है रिमेंबर दैट इस पर कंफ्यूजन नहीं करनी ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे आगे है द कमेटी आर हैविंग सैंडविचेस फॉर लंच तो अब कमेटी एक वर्ड है जो कि कलेक्टिव नाउन है ठीक है ये नाउन है कलेक्टिव नाउन तो इसका आर यूज कर रहा है कर रहे हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश में आर हैविंग सैंडविचेस फॉर लंच देन दे विल इसी तरह से उसका जो प्रोनाउन है उसको भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा रहा है कमेटी के लिए यूज हो रहा है ये दे देन दे विल गो टू लंडन ब्रिटिश इंग्लिश द बीबीसी हैव चेंज देयर लोगो इसी तरह से बीबीसी भी एक जो है वो कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे हैज की बजाय हैव यूज हो रहा है और फिर उसकी जो प्रोनाउन है वो भी देयर यूज किया गया है माय फैमिली लाइक्स गोइंग टू द जू अब यहाँ पे फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है बट दे आर यूजिंग लाइक्स एज अ सिंगुलर ये अमेरिकन इंग्लिश है सी एन एन हैज चेंज इट्स लोगो अब यहाँ पे हैज यूज हुआ है बिकॉज इट्स इन अमेरिकन अगर आप इसी को ब्रिटिश में यूज करेंगे यू विल चेंज इट इन टू हैव और नॉट इट्स इट विल बी देयर लाइक दैट सो रिमेंबर दैट ऑल्सो ठीक है अब नाइन्थ रूल की तरफ हम आ जाए दर्ड्स इट्स 
एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन में ये सेम है लेकिन इस अपोस्ट्रॉफी से क्या फर्क पड़ता है ये याद रखें बिल्कुल दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और डिफरेंट मीनिंग्स हैं दे आर डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स दे हैव सो यू कैन सी इफ दिस इट्स मीन इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन यानी किसी की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए यूज होता है ये वाला लेकिन अपोस्ट्रॉफी के साथ जब होता है इसका मतलब होता है इट इज इट इज सो एग्जाम्पल इज द डॉग हैज हर्ट इट्स लेग यानी कुत्ते ने अपनी टांग पे चोट लगा ली ठीक है यहाँ पे उसकी टांग है यहाँ पे बट इफ यू यूज दिस वन ही सेज इट्स टू ओ क्लॉक ही सेज इट्स टू ओ क्लॉक उसने वो कहता है ये दो बज गए रिमेंबर दिस डिफरेंस ओके नाउ नंबर टेन द वर्ड यूर एंड यूर आर टू डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स यही केस यहाँ पे भी है यूर इकट्ठा ऐसे लिखा हुआ है इसका और मतलब है और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब है तो लेट सी हेयर इज योर ऑफिस ये आपका ऑफिस है दिस यूर यूर मीन आपका पोजेसिव अगेन पोजेसिव प्रोनाउन है ये ये आपका ऑफिस है लेकिन अगर आप ये वाला पढ़ते हैं यू आर लुकिंग गुड बोलने में हम मोस्टली यूज करते हैं लिखने में नहीं क्योंकि यू आर लुकिंग गुड को शॉर्ट करके जब हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में देन इट्स यू आर लुकिंग गुड सो ये यू आर की कॉन्ट्रेक्शन है ये जो वाला है तो इसका मतलब है यू आर ठीक है रिमेंबर दैट नेक्स्ट जो है uh, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट टू में अभी इसको देखिए बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज